Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Seeds of Resilience Galera, antes de começar eu gostaria de avisar que esse aqui é um vídeo patrocinado e bom, vamos lá, o que, que é esse jogo? É um jogo de sobrevivência numa ilha remota, aquela história que nós conhecemos e presente em várias obras de literatura e tudo mais E você tem que basicamente tentar sair dessa ilha, né? Então você tem que criar uma embarcação de verdade, você vem tipo uma jangadinha tentar uma... criar uma embarcação de verdade Só que assim, você não tem nada, você não tem... Uh, nada construído, você tem que construir tudo zero com o seu sobrevivente, certo? Vamos começar aqui, sobrevivência, next E aqui você pode escolher seus sobreviventes, no caso vocês estão vendo aqui que tem três trancados É por causa disso aqui, ó, voltar, missões Então, faltam três missões pra mim completar Completando elas eu ganharia personagens novos, não que seja necessário Mas é interessante, né? Dá pra dar umas estratégias a mais, né? Liberar uns jeitos diferentes de se jogar no começo Beleza? Vamos lá Bom, pelo que eu tinha dado uma olhada, eu acho que eu vou então com a Kali Que ela tem um pouco de agricultura no começo, tá vendo ali as skills, né? Então tem nível 0, que é o que tem na maioria, 1 um e 2, certo? De diversas habilidades, né? Então pesca, agricultura, lapidação, etc. Ela também tem algumas características especiais, então por exemplo, ela nasceu para ser agricultora A habilidade de agricultura evolui duas vezes mais rápido, beleza? Reparadora também, repara os edifícios mais rápido E sem apetite, come um pouco menos, o que é interessante né, para o personagem inicial Vou pegar então, ó, na mesma medida, vou pegar o Torque, que ele tem um combo legal Ele nasceu para ser pescador e ao mesmo tempo ele é ágil, então ele evolui mais rápido a pesca E ele desgasta menos as ferramentas Então ele pode pescar bastante com a mesma vara Ou o que quer que seja Sem quebrar ela vou pegar esse aqui pra alimentar a galera E eu vou pegar também a Thalia Que é um personagem que tem uma penalidade muito, muito pesada né? Assim, ela é boa construtora Ela é boa pra mexer com madeira em geral Mas ela também tem insônias né? Então tem menos duas horas de trabalho todas as noites Lembrando, pessoal, o link pra vocês baixarem o jogo vai estar tá na descrição Dá uma olhada lá Se vocês quiserem dar uma olhada na, no jogo tudo Assim, ele tá em acesso antecipado, ele não está completo, como vocês podem ver aqui, versão 014, 015, 016 Então assim, ele tá sem desenvolver, tem muita coisa faltando, muita coisa que tá por vir aí Mas já dá pra ter uma boa ideia de como que é a ideia do jogo, né? Uma boa ideia da ideia do jogo, que lindo! Bora! <risos> Seguinte, outra coisa que vocês devem ter notado é que o jogo está em português, né? Algo bem raro E olha só, de quando eu baixei o jogo, olha só eu baixei o jogo e ele não vinha com um personagemzinho no Raft, certo? E agora parece que de lá pra cá, assim, em questão de alguns dias, eles colocaram um personagemzinho pra mostrar que tinha gente na, na jangadinha. Muito, muito interessante. Gostei, uma adição interessante aí pro jogo. Seguinte, nós temos aqui a ilha, né? Tem, assim, recursos naturais abundantes, né? A ilha é criada randomicamente, né? Então você tem várias estações também, no caso aqui a gente tá na primavera e você vai descendo, eventualmente tem o inverno, como vocês sabem, né? Inverno é meio difícil pra conseguir comida, então estoque, por favor, façam bem pros seus uh, sobreviventes. Seguinte, pessoal, então o que a gente tem que fazer? Todo dia a gente tem que se preocupar com ter comida o suficiente para pe as pessoas não morrerem de fome, né? Então aqui a gente tem 0 de 5 de comida, 5 é o que eu preciso para cada turno que a gente passa, certo? E abrigo também, 0 de 3, tem uma galera aí que não tem abrigo nenhum, beleza? Vamos então começar a pegar, ó, quantas horas de tempo né, disponível cada um tem. Então assim, como que se aumenta esse tempo disponível? Ela tem uma desvantagem muito grande, insônia, menos 2, todo dia ela vai ter menos 2, isso aqui é horrível. Primeira prioridade, ó, dormiu na rua, menos 20 de comida e menos 2 horas de tempo disponível Então todo mundo tá com tempo reduzido porque dormiu na rua Então a primeira prioridade que eu acho que você tem, né, além de comer Porque senão você morre em uma estação ou duas Seria criar um abrigo, por mais fuleco que ele seja, só para aumentar o nosso tempo disponível E a gente poder fazer muito mais coisa né, em um dia Então assim, vamos lá você pode pegar aqui, ver novamente, né, caso você tenha esquecido os personagens, para decidir o que, que você vai usar em cada um deles. No caso, eu acho que eu não tenho nenhum grande sobrevivente. Não, sobrevivente também não. Ó, aqui também mostra um resumão, né? Então, agricultura, pesca e pesca. Beleza, não tem nenhum grande sobrevivente. Eu não preciso de dois pescadores, para falar a verdade. E você é construtora, nasceu para ser marceneiro, ágil e insônia. Eu acho que eu vou começar, então, a usar você, ó, para pegar... É caranguejo isso aqui? Isso, caranguejo. Então, dois, três, quatro, cinco... Opa, acabou as horas, beleza Quatro, cinco, você vê, né? O tempo no começo é muito, muito curto E assim, eu gostaria de começar, tipo, na... Tá, ela mesmo Que eu gostaria de usar, eventualmente Marceneiro Pra começar a cortar mais madeiras, né? Na verdade, eu acho que eu confundi Era você, ó, nasceu agricultor, né? Tá 
Sem apetite. Ok. Pega lá. Assim, eles vão jogando os recursos em qualquer canto da ilha, a menos que eu faça um estoque. Se tiver uma ventania, eu acho que pode voar tudo. Então é importante também você ter um estoque para você proteger os seus bens. De vez em quando também vai aparecer alguns né, uns baús que podem ser levados. E inclusive eles podem ter escondidos aqui, ó. Atrás das árvores. E aí você às vezes tem que dar uma olhadinha para ver se você não encontra alguma coisa ali por trás, certo? No caso, acho que não tem nada. Vamos abrir também os baús, galera, para ver o que, que tem dentro deles. Vamos lá. Tem alguns personagens também que são sortudos e eles podem ganhar o dobro de recursos dos baús, o que é uma habilidade bem, bem interessante. Inclusive, a gente pode aqui, ó, duas horas eu gasto e a gente desfaz a minha jangadinha, né? Então pega um pouco de fio e tal. São vários, vários recursos que a gente tá ganhando. Vocês vão ver aí que vai dar um boost bem das horas no na, na nosso early game. Deixa eu ver, pedras... Ah, tá. Seguinte, ela já gastou todo o movimento, vocês veem aqui o quanto que pode fazer Nesse primeiro dia, o que, que a gente fez? A gente juntou recursos básicos E agora vamos então para os crafts, né? Então você tem aqui, ó, agricultura Você pode plantar algumas coisas se você tiver sementes No caso, nos baús nós encontramos algumas sementes, ó Cereais, despeito, a gente poderia fazer um pouco de trigo Nós também temos um pouco de tomate Poderia também fazer um pouco de tomate, apesar de que... Olha, a gente não tá com grande problema de comida no momento, né? Então tem... Bastante caranguejo no chão, tem uns bichinhos ali, não, uns peixinhos que é pra gente caçar, pescar, na verdade, entre outras coisas. Então, talvez não. Você pode também fazer aqui, ó, fibra, eventualmente vai precisar. Plantar árvores, eventualmente vai precisar, né? A gente vai cortar tudo isso aqui. Remover solo, adicionar solo. Beleza. Outra coisa que é importante, se liga. Os recursos naturais, principalmente as árvores, as plantas, elas crescem. Então, ó, clica com o botão direito. Você vai dar uma olhada aqui, ó, abeto Uma árvore comum com crescimento rápido Posso cortá-la para obter madeira Se eu cortar ela, eu ganho o quê? Dois troncos de abeto e ramo de abeto Beleza Evolução, em 48 dias ela vira um abeto morto Então provavelmente vai dar menos recurso E assim, em 7 dias vai reproduzir, né? Ela vai dropar umas pinhas Você pode pegar as pinhas para plantar outras Então às vezes você tem que ficar de olho nisso Se você cortar antes de dropar as pinhas e tudo mais Você pode não ter acesso aí no futuro a mais árvores né, desse tipo Inclusive tem vários tipos diferentes De madeiras diferentes que podem talvez ser usadas né, Em recursos né, diferentes Deixa eu ver, entulho Entulho é interessante, pegar. Vamos, pegar. vamos pegar esse primeiro dia E vamos encher o nosso estoque de recursos Outra coisa que eu vou precisar com certeza ó, Conchas também dá um pouco de comida é, Vou precisar também de pedras logo logo Então já vamos pegar Para o próximo dia a gente começar a todo vapor Que é isso aqui? Arbusto de esta jovem, manda ver Esse aqui é Tronco de carvalho Acho que é o meu recurso que já estava lá Bom, de qualquer jeito sim ah, Vira o dia Pronto, tomei um café, perdemos 20, 10, 10, 10 de vida, então você dormiu na rua. Hum, olha só, então se liga, como ela não come muito, ela não tem um modificador bem alimentado que segura o dano de dormir lá fora. Então assim, se eu deixar ela dormindo fora, eventualmente ela vai morrer e vai morrer muito rápido. Né? O resto tá perdendo 10 de vida, ela tá perdendo 20, ela tá morrendo duas vezes mais rápido que o restante. Então assim, abrigo essencial, né? Vamos ver se eu consigo fazer um abrigo grande. O abrigo grande ele vai precisar então de ramo de castanheiro. Não, antes de começar a gente vai pegar comida, né? Porque senão vai morrer todo mundo. Então vamos, vamos lá. Comida. Quem que vai pegar? Tu? Então pega aí. Deixa eu ver. Conchas. Conchas. Quatro. Tem aqui. Quatro de cinco, falta mais um. Isso aqui? Caranguejo, chega aí. Beleza. Garantimos a comida. Agora vamos começar a pegar uns galhos. Abeto de jovem. No caso, o jovem, lógico, né? Ele ia crescer para uma árvore muito maior. Só que eu não tenho machado para cortar uma árvore muito maior. Então, às vezes, a gente tem que começar pegando essas árvorezinhas pequenas. Você, se eu não me engano, era construtor, né? Seria interessante deixar você para construir. Vamos deixar ela aqui para pegar os pedaços. Uh, Caçanheiro jovem, novamente, pegar aqui mais uns pedacinhos de, de árvore. Vamos ver o que a gente pode construir. Então, bora. Peraí, 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 peraí. Antes de fazer, o que a gente precisa? Dois, ó, certa pegada do mesmo tipo e também precisamos de telhas. Ramos de gesso, tá firmemente entrelaçados, esses galhos podem fazer um bom telhado. Ramos de gesso, a gente tem que achar as tais da gesso, acho que é isso aqui? Gesso, exatamente. Então a gente tem que pegar esse negócio aqui. Dois, falta um. Esse, beleza. Pegamos os ramos, agora a gente precisa pegar... Assim, galhos, né? Dois de seis Do mesmo tipo pra estrutura Então, ó, tem o castanheiro ou a abeto Um dos dois a gente tem que pegar Mas, assim, foca Foca Vamos lá 
Petro Jovem. Beleza, vai ser ele? Deixa eu ver se eu consigo encontrar outro pra garantir. Carvalho Jovem. Nope. Achei dois abetos jovens aqui, lado a lado. Então vamos lá. Pum, pum. Construção. Ó, já podemos fazer então para três, né? Então todo mundo vai morar junto. Junto assim, tem personagem que é antissocial, eles gostam de morar sozinho. Tem personagens que são muito sociais, então eles gostam de morar com mais gente. Uh, tem gente que é abrigada, então não sofre muito dano de morar, né? De, de dormir na rua, então às vezes você pode deixar na rua. E na rua não, né? Você, lá fora, vocês entenderam. Então, assim, depende do start, né? Dos personagens que você pegou no começo. No caso aqui, vamos confirmar. Fazer aqui. Fazer uma briguinha aqui no, no espaço que nós temos. Eu não sei se a gente vai conseguir. Vamos ver. 5 horas máximo. Faltou um pouco de trabalho, né? Então ainda vamos dormir na rua. E aí no próximo turno a gente vai começar a recuperar a vida, né? Então assim, se eu passasse de hoje, eu acho que morria. Tá vendo? Vida lá. Menos 20, dormiu na rua. Beleza. Pelo menos esses aqui estão alimentados. E assim, outra coisa também, ó. Se liga. Dormiu na rua. Cadê? Menos 4 horas no dia, então atrapalha também na produção. Mais 2, por estar tá bem alimentado, no caso ela não tem esse mais 2, infelizmente, porque ela não pode comer demais, né? ela come pouco. É uma vantagem, né? uma faca de dois legumes. Bom, em todo caso, vamos lá então. Você é... nasceu para agricultar e reparador. Você que manja do, do construtor? Sim, você constrói duas vezes mais rápido. Então, minha fé, termina aí. Pronto, fizemos uma casinha. Galera, essa aqui é uma casinha muito frágil, assim, não, não tá resolvido o problema, mas assim... Imediatamente ninguém vai morrer Se vier uma grande tempestade, só que sai voando A gente perde na hora, então eu teria que construir outra E a gente vai passar mais uma estação aí mais Uma estação não, né? Pedaço de uma estação, um recorde de uma estação Na rua, novamente Coloca todo mundo aqui pra dormir, beleza Estamos dividindo a casa, assim Não vai morrer ninguém, e agora vamos poder Pensar finalmente em outras coisas, opa Pera, 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 pera. antes de fazer isso Vamos ver, você que Eu gostaria de machado, tem como fazer machado? Vamos ver Hum, ainda não. Acho que não tem a skill necessária. Não, não aprendeu a fazer machado. É, não tá aparecendo. O que a gente pode fazer é uma vara de pesca que, inclusive, usa a habilidade de sobrevivência. Talvez seja isso que a gente tem que aprender, né? Sobreviver mais um pouco, pegar mais recursos e tudo mais pra aprender as manhas da natureza. Ó, eu preciso do quê? Eu preciso de um bambu. Vai se facilitar pra gente pegar a comida. Vamos lá. Bambu, novamente, ó. Não posso pegar um bambu grande porque eu preciso de um machado de uma certa qualidade, né? Ou uma, uma certa skill para conseguir pegar, mas uma boa pequena a gente pode. Então vamos lá. Plim. Aí eu venho aqui, produzo, crio, plim. Beleza. Vem nesse maluco que ele tem. Lembrando aí, para quem não lembra, ele nasceu para pescar, então ele vai evoluir a habilidade de pesca muito mais rápido. Já começa no 1, certo? Então com o tempo ele vai poder pescar mais em menos tempo, né? ele fica cada vez mais eficiente. Como vocês sabem, tempo é praticamente a moeda do jogo. E ele também é ágil, então toda vez que você usa a ferramenta, ela perde dura durabilidade. O ágil tem 50% de chance de não perder a durabilidade quando ele usa uma ferramenta. Então ele é muito bom pra ficar usando a vara de pescar e talvez durar né, o dobro do normal. Então a gente vem aqui ó, com ele, agora eu posso pegar, tá vendo? Tá um verdinho? Quer dizer que ele pode pegar em uma hora ele pega um peixe. Então, plim, plim, três... 4, 5. Pescamos ali os peixes. Beleza. Comida tá garantida. Ainda sobrou uma hora, pra você ver. E pra quem quer ver, ó, a habilidade de pesca dele vai subindo a barrinha. Eventualmente ele vai chegar no nível 2 de pesca. Talvez ele possa fazer, sei lá, uma vara de pesca de verdade. Não uma lança, mas uma vara de pesca, né? Que no momento ele tá caçando com uma lança de pesca. Então, assim, com o tempo ele ia abrindo muito, muito mais coisa. No momento, eu não tenho habilidade pra fazer coisas muito mais... Mais miel de boas, digamos assim Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar recurso Catar aqui, sei lá Bom, vamos aproveitar, a comida é demais, não estraga nesse jogo Pelo menos no momento, então a gente vai catando aí com, com esse carinha E eu vou começar a catar recurso Principalmente isso aqui, ó, por exemplo, gesta Em 18 dias, o que, que ela vira? Uma, uma gesta morta Então não tem por que segurar esse negócio Esse aqui, por exemplo, ó, em 6 dias, é um linho morto Não tem por que ficar segurando desse jeito Então, ó, arbusto jovem, esse aqui já tem em 5 dias ele vira uma gesta normal. Então ela jovem ganha um ramo. Se ela ficar grande, a gente ganha dois. Então vocês veem aí a vantagem né, de deixar às vezes o recurso crescer um pouco mais. Nesse caso aqui, ó, gesta normal, você pode pegar. Esse aqui é o gesta. É a mesma coisa, né? Só muda a skin. Só que. Deixa eu ver, acho que é só isso mesmo. Vamos pegar uma preda. Vou pegar essa concha aqui mesmo. Passa a estação, acho que a gente vai pro verão agora. E vocês vão ver que graças à nossa casa, 
Então, ninguém tá perdendo vida. No caso, ela não tá recuperando porque ela não come demais, o que é triste. Então, teria que ter algum outro meio de subir a vida dela. Mas assim, de jeito nenhum a gente pode deixar ela na rua, né? No caso aqui, ó, tempo reduzido. Cadê? Produzido para o próximo turno, 8 horas, certo? Aqui também 10 e 8, infelizmente, por causa da insônia da desgracenta, que ela fica tomando insônia toda, toda, toda hora. Certo, pessoal? De vez em quando também vão vir mais algumas canoas, né? umas jangadas que podem trazer mais alguns sobreviventes. Então, meu número aqui de sobreviventes vai aumentar. As habilidades e competências deles, né? a gente vai ter acesso a coisas diferentes. E aí você teria que gerenciar e manter vivos um número maior de pessoas, né? cada vez maior de pessoas. E eventualmente você vai ter que começar a plantar. Então, vocês veem ali que, por exemplo, cadê? Bom, pegar. Quem que era bom mesmo? Você, Kali, que manja da agricultura, podia começar a pegar esses trecos. Pra, vou plantar. Tomate, pode ser? Vamos plantar tomate. Um, dois. Lógico, vai gastando novamente, né? A, a nossa. Como que chama? Nosso tempo. E você vai colocando as sementes. Eventualmente elas vão crescer. Assim, da mesma forma. Deixa eu ver. Construiu ali? Construiu. Vou colocar mais um pouco pra cá, pra cá. Ah, não tem semente. Lógico, não tô clicando aqui no retardado. Vamos fazer esse aqui também, então. Coloque. O ah, que, que é isso? É. Corguete. Eu não sei o que é um corguete. Mas beleza, vamos fazer um corguete. Pum, pum e pum. Firmeza? Então, ó. A gente construiu aí os, né, os possíveis corguetes. Isso aqui eu acho que ficou uma blueprint? Não. Acho que ele realmente plantou. Interessante. Bom, deixou ali. Nisso, ela também vai upando a habilidade de agricultura. A agricultura, se não me engano, você usa também pra cozinhar. Quando você fizer uma fogueira e tal, você vai poder... Deixa eu ver se ela já liberou. Ó, barco a gente ainda não sabe. Armazém poderia fazer daqui a pouco. Eu posso precisar de um quê? Um bambu. Alguns fios e umas caixas, né? Já é bom, caixa a gente pegou, vocês viram no começo ah, Os baús podem ser usados também para justamente gerar uns armazéns Você, minha filha, você manja de construir, então vamos construir Seguinte, meu amigo Pega uns peixes Dois, deixa eu ver, quatro de cinco, né? E ó, você viu ali em cima agora há pouco? Eu acabei de clicar e ele não gastou o estado, né? Então, habilidade de ágil agindo Ágil agindo, é beleza E... Vamos catar mais um bambu. Infelizmente, eu não posso fazer mesmo machado, rapaz. Seria tão bom se eu pudesse. Esses fios também são muito bons. A gente pegou justamente do, da jangada, mas depois a gente teria que pegar das plantinhas. Pode ser um pouco saco. Outra coisa. Em três dias, o arbusto de amora vai dar amora. Então, você pode colher agora. Você basicamente mata o arbusto, que não é uma ideia muito boa. Ou você pode deixar ele aí, certo? Frango, frango não. Rã também você pode tostar assim que a gente fizer uma... Uma fogueira, seria bem, bem, bem bom da gente usar. Vamos deixar elas aí no... Bom, poderia comer, mas o problema é que se eu guardar, eles podem comer fora de hora. Então, deixa elas aí. Deixa elas aí. Vamos lá, pessoal. Metal, pedra, poderia fazer também. Olha, iscas. Interessante. Só que, né, no momento não tem utilidade. Teria os fios, né, que a gente usa o quê? Fibras. Fibras também vem de algumas plantinhas. A gente pode fazer os fios. Mas, no caso, eu quero fazer isso aqui, ó. Armazém. Cadê... Tem um bambu pequeno. Isso aqui, tifa. Tifa, ela vira tifa morta. Então, já pega. Antes que suma recurso, a gente vai pegando. Isso aqui vai virar uns fios. E eu lembro quando eu testei... Deixa eu apertar Ctrl aqui, senão eu vou clicar. Quando eu testei o jogo, eu... Eu derpei um pouco nisso, né? E essa, por exemplo, logo, logo vira o quê? E essa morta, então não tem por que guardar. Campo de linho. Nossa, linha é mó da hora, velho. Semente de linho e duas fibras. Uau! Daqui a pouco morre. Tá, pega aí o linho que é muito, muito bom. E aí eu fiquei derpando, né? Fiquei catando algumas coisas, usando tal, quando tá testando, devagarinho. Beleza. O que que aconteceu? Foi o seguinte. Eu eventualmente fiquei sem material pra fazer fios. Isso aí me travou aí todo o progresso. No caso, eu acho que não tem mesmo. Um bambuzinho, hein, rapaz? Então a minha vara de pesca... É, talvez deve ter... Aqui, ó. Isso aqui é... Bambu gigante jovem. 13 dias pra crescer. Tá, a gente pode pegar um bambu. E aí eu vou lá, construo... Um pequeno armazém. Opa. Podia botar ali só de zoas? Na ilha do deserto? Poder... Acho que dava, né? Mas, ok. Tem como botar pra cá? Rapaz, tem muita tranqueira no chão. Aqui, por exemplo, daria se eu tirasse três. Eventualmente a gente vai comer, então não é desperdício. Só perdi um pouco do tempo do dia. Aí ele vai lá, confirma. Plim. Beleza. E aí pega os materiais e começa a colocar, certo? 
Vamos terminar o dia caçando? Pode ser? Caçando, não, né? Pescando. Até acabar minha vara. Acabou a vara, beleza. E... Beleza. Vamos entrar na, na estação do verão. E aí eu vou colocar a super construtora pra construir esse negócio, né? Quem sabe ela não aprende os negócios da hora. Então, ó, 10, 10. Ó, já vi peixes enormes na água. Deveríamos experimentar pescar. Então, normalmente, eles vão dando uma dica baseada no que eles vão vendo. No caso, muita vida, mais um de tempo. Interessante, quando tá no máximo, né? Ou perto do máximo. Isso aqui, inclusive, é alguma coisa que eu teria que ver como que eu faço pra subir a saúde dela de volta, né? Já que ela não come, desgraça. Então, fica um pouco mais difícil da, dela ganhar esse modificador pra trabalhar um pouco mais. No caso, é a Insoniaca. Insoniaca construtor, construir duas vezes mais rápido. Vou usar ela, então, pra construir rapidão. Uma hora, sério? E olha o que acontece. Um monte de recurso do mapa, né, que tava espalhado, vai ser guardado ali no armazém. Galera, mais uma vez, então, digo o que vocês acharam. Lembrando que o link para o jogo vai estar... Tá na descrição, se vocês puderem dar uma olhada, colocar na, na lista de desejos, ou simplesmente dar, né, ver como que é o jogo, os screenshots e tudo mais, preço e tal. Vocês já estariam ajudando o canal, só de clicar, beleza? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos e falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!